はい、えー、皆さんこんにちは、いかがなおすけです。えっ、ー、とですね、あのー、私のですね、コメントのですね、常連さんから、えっ、ー、と、スイッチ関数をですね、教えてほしいということがありまして、んで、えっ、ー、とですね、あのー、私のね、あのー、オフィス、スイッチ関数入ってなかったんですよ。なので、えっ、ー、と、急遽、えー、スイッチ関数とかね、X ルックアップ関数とか使える環境にしたんですね。はい。で、えっ、ー、と、スイッチ関数を今日はね、紹介したいというふうに思いますね。はい。あの、温かいコメントお待ちしておりますので<笑>、はい。どうぞよろしくお願いしますと。で、えっ、ー、と、スイッチ関数って何っていうふうに言うとですね、以前僕があの、スクールオブ VBA で、あの、イカワが3万円持ってたらキャバクラに行く、イカワが2万円持ってたらスナックに行く、イカワが1万5千あ、1万円持ってたら居酒屋に行くと。ほいで、えっ、ー、と、井川が5000円持ってたら自宅でビールを飲むみたいなのをね、えー、作ったような気がします。んで、えっ、ー、と、これをじゃあスイッチ関数でやってみようということになります。あの、スイッチ関数ってなんでわけわかんないかっていうとですね、えっ、ー、と、あの、ちょっとこれ防災とで申し訳ないんですけど、えっ、ー、と、こういうふうになんか文字をつけたりなんだりっていうのがちょっと、えー、わけがわからないと思います。あちなみに私あの、このね、えー、サイトよく利用してますのであの、いいサイトだとは思うんで,ですけど、もうね、この、えー、とスイッチ、評価値とか、うんたらとか、あとかって言われるとね、あのなんか分かんねえなっていうふうになるので、なるのでもう今日はあの僕の口の動きを見ていただければいいかなというふうに思います。はいえー、とここもちょっと初めからいきたいと思いますので、えー、とどこだっけな、もう新しくなっちゃって、もう分かんなくなっちゃって、あ、ここ、えーどこだっけリストって、こわ、これだ。えっ、ー、と、これね、えっ、ー、と、ここ、あの一応、すべての値で、で、今、皆さんがやりたいことは何っていうふうにしたら、B が選択されたら、C をここに出したいということをちょっとしたいというふうに思います。ここもちょっと色分けしましょうか。私がね、こう、ちょっとね、あの、エクセルになれるようにで,ですね、したいというふうに思いますね。えっ、ー、と、これ。でえー、と赤の白というふうにしたいというふうに思います。じゃあ、いきますよ。えー、まず、ここね、えーと、ここの部分をリストを作りたいっていうんで、まあ、今さら、ジローでこれはもう知らないっていう方はいないというふうに思います。えー、規則入力、まあ、あのカウントエフとか使えばいいんですけど、ちょっと今日めんどくさいので<笑>、めんどくさいって言ってもひどいですけど、あのちょっと面倒なので、こっちにしますね。はい、えー、ここで、えー、出したいの、ここをリスト化するというふうにします。で、えっ、ー、とー、本当は、あの、プルダウンって、あの、こういう形になってて、あの、B のね、2から4以外の値が入ったら、あの、普通は弾かれるんですけど、今日はちょっとここで情報というふうにしておきますね。えー、情報にしておくと、まあ、あの、実務とかでもう、がむしゃらにこの値を入れなきゃならないみたいなね、えー、時でも違う値が入れるの、入れれるので、た,ただしまあ、例外にしてください、はい、じゃあ、ここでどうなったかっていうと、こうやって、えー、2万円持っていたらとか、えー、1万円持っていたらとかっていうふうなことができます。じゃあ、ここでいよいよスイッチ関数いきます。はい。えっ、ー、とーあ、やる場合は SW と打ってください。そうするともうね、こうやってスイッチって出てくるので、スイッチ関数をこのようにします。で、えっ、ー、と、こうね、ダイアログ、ダイアログ、ボックスを使ってやるのもいいんですけど、えっ、ー、と、オフィス田中先生が、オフィス田中先生だって、オフィス田中の田中先生がおっしゃってたように、もう口で覚えましょう、スイッチ関数は。で、こう、えっ、ー、とし、しますよね。カッコとします。じゃあ、えっ、ー、と、だ、えっ、ー、と、まず何が選択されたのかっていうのを決めるので、こ、ここが変更したとき、つまり B の8が変更したときに、いや、値がいろいろ変わっていくわけですよね。だ B の8が選択されたとき、えー、つまり何が選択されたら、以下はが3万円持っていたら、はい、えー、キャバクラに行く。はい。で、えー、2万円持っていたら、はい、えー、スナックへ行く。はい、えー、1万円持っていたら、はい、えー、居酒屋へ行く。はい、えー、5000円持っていたら、はい、えー、自宅でビールをの飲むと、まあ、これでもいいんですけど、何か訳がわからない値が入れられたときには、ここの部分に、はいえー、不,不定値すると入れます。はい、これで完成。よいと。はい、えー、あれ
あ,あそうでえっ、ー、とすこれですねはい、えー、これでかん完成になりますもうすでにふてねするってで出てますけどはいえあっとちょっと待ってくださいねここ消しちゃいけないはいえー、とじゃあやってみましょう。以下はが3万円持っていたらキャバクラへ行く、2万円持っていたらスナックへ行く、1万円持っていたら居酒屋へ行く、5000円持ってたら、えー、別作でビールをのの飲むと。じゃあ、えー、と2000円としてみましょうあ。2000円としましょう。はい、えー、そうするとどうなるかというと、まあ、こういうふうにあの、えー、とリ,リストを選択設定してる場合っていうのは、あんた、違う値入れるけど大丈夫って聞いてくるんですね、で、OK って押すと、まあ、不手にすると、特に難しいことはないんですよね、はい、あのー、要,要は、値が変わったここの部分ね、値が変わるここの部分を起点として、ここの値が変わったら、つまり、以下が3万円持っていたら、2万円持っていたら、1万円持っていたら、5000円持っていたらと。いうふうにしたら、この結果が、行動が出てくるんですよ。で、あの、この多分、スイッチ関数っていうのは、どういう場合に使うかというとですね、おそらく VBA でいうところのセレクトケースね、セレクトケースに対応したものが何か欲しいということで、多分エンジニアが作ったんでしょうね。あの、僕はいい関数だというふうに思っております。えー、なんでいい関数っていうふうに思うかっていうと、これもね、あの、ネストを重ねていくと、すごいなんか、あの、エクセルの処理が重くなってくるし、まあ、イフス関数でもできるんでしょうけど、まあ、スイッチの方が簡単ですわな。あと、チューズ関数とかっていうのもあるような感じなんですけど、まあまあまあ、あの、時代はね、あの、どんどんどんどん、あの、先に進んでいくので、えっ、ー、と、エクセルも次バージョン2023とかになるんですかね。そういった時にはまあもっともっとすごい便利になっていくんじゃないかなっていうふうに思います。あのパワークエリーとパワーピボットができた時っていうのはあれはもうほぼあのアクセスのようなね機能で使ってるので、えー、とだんだんだんだんその自動的にテーブル化するとかあのまだエクセルクアップ僕試していないですけどあのエクセルクアップとかもあの多分インディックスとマッチ関数みたいなあのような使い方ができるとは思うんで,ですけどね、ただ、あのー、これはね、あのー、一言言いたいんですけど、あのー、そのコメントくれた方なんですが、あのー、なんていうんですかね。サムイフ関数ってありますよね。サムイフ関数はなぜサムイフ関数というんだろうっていうことを、あの動画の中で僕ちょっと配列のところで紹介していまして、ああ、そういう意味だったんですねっていうコメントをいただいたんですけど、皆さんも、まあ、スイッチ関数便利だからどうってことはないとは思うんですけど、今回のね、私のように、あの、エクセルのバージョンが違うだけで使える関数、使えない関数、関数っていうのがあるので、ちゃんとね、あのえー、と推奨はしませんけど、if 関数でネストを重ねてやるっていうことをちゃんと覚えてから、ね、覚えてからスイッチ関数を使うとすごいいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん、あの即興であの VBA 見たいことができるので、えー、全然あのいいとは思うんですね、私としてはですよ。うん、ただあのー、この、えー、となんていうんですかね、がむしゃらにですねあのスイッチ関数を使わなくても、これはもう、あのね、えー、これだったらこれ、これだったらこれっていうのは、ね、いうのは、これはもう VLOOKUP 関数でもできるし、それこそ XLOOKUP でもできるでしょうし、インディックスとマッチ関数でも僕はできると思うので、まあ、要所要所の、あのー、ね、えー、なんていうんですか、その TPO に合わせた関数を使っていくっていうことが大事ですねあの、統計もそうなんですけど、統計もいろんなパターンがあって、どういう手法を使って何を分析するかっていうことを分からないと、がむしゃらに平均し,しちゃったりとかね、して、えー、と数値がおか,おかしくなってミスリードされるっていうことが出てくるので、や,あのやっぱり皆さんの,あの会社の、ね、現場等に合わせて、みんなが使えるような、かつメンテが簡単なようなっていうことを僕はやった方がいいと思いますあのちなみになんですけどここはあの何回もしますけどあの難しいものではないですもう一回やってみましょうねスイッチえっ、ー、とえっ、ー、とスイートを入れてスイッチと入れますねで
、ここの値が変化するんだよ。えー、なんと変化するのって、以下が3万円持っていたら、2万円持っていたら、1万円持っていたら、5000円持っていたらっていうふうにするわけですよね。だから3万円持っていたら、えー、キャバクラに行く。んで、2万円持っていたら、スナックへ行くと。ね。んで、えー、と、井川が1万円持っていたら、えー、居酒屋へ行く。で、えー、5000円持っていたら、自宅でビールを飲むと。で、何かあの不都合な値が入れられたときっていうのは、ここで最後に不定値するというふうにして、閉じてやれば OK よということですね。はい。で、えー、1万3万円持ってたらキャバクラへ行く。えー、2万円持っていたらスナックへ行く。えー、1万円持っていたら居酒屋へ行く。えー、5000円持っていたら、えー、自宅でビールを飲むと。まあ今ね、このご時世なんで、そんなキャバクラとかなんか行けるような時代ではないんですけれども、まあちょっとね、あの、なんでこういうことを言ったかって言いますと、まああの、えー、すすきのもね、えー、なんかあのコロナが来てからもう3000件以上、えー、お店が閉まってるっていうような、えー、状態にもなってるそうで、えー、と飲食店の方、本当に、あのー、何人も私、知り合いいるんですけど、大変だって言ってるんでね、えー、まあ、キャバクラとかまたちょっとね、あれですけど、濃厚接触になっちゃうかもしれない、あれなんですけど、まあまあまあ、ちょっと、ねえー、と応援の意味も含めて、やっってていいいたただきたいなという,ふうに思った次第でございます、まあ、あの飲食店も飲食あの応援するわけではなくて、ちょっとスクールオブ VBA の,あのセレクトケースとちょっと引っ掛けてやってみました、えー、特に難しいところはないと思いますので、えー、ぜひその機会があったら、どしどし、えー、皆さんの、えー、と会社で、えー、使えるようにしていただければなというふうに思っております。えー、ご理解いいたただけましたでしでょうか、はいえー、今日はねえー、ともう1月29日で次回のなんと放送が1月1日ということで、えー、ちょっとどうしようか迷ってるんですけどね、うん、でも1月1日にも多分動画上げるというふうに思います、えー、何を上げるんでしょうかって言ったら多分 X ルックアップやるんじゃないかなというふうに思います、まあ、分かんないですけどもう今頃 X ルックアップかよみたいなねあの感じで言われるかもしれないんですけど、あのインディックスのマッチ関数のところで、エクスルクアップのなんか紹介もお願いしますみたいなことをおっしゃってたので、まあまあまあ、知らない方もいらっしゃるかもしれないのでね、えー、とやってみようかなっていうような気もちょっとしますね。で、あと、何ですか、エクセル2019というか、2019のオフィスを今使ってるのかな、だから便利になりましたね、やっぱりね。うんあのさまあ、最新のものが何でもいいというわけではないんですけど、えー、まあ、えていただければ、こういう便利な関数もできるんだっていうことですね、これを20年前の人が見たら、目ん玉飛び出るでしょうね、それぐらい便利な関数だというふうに思っております。ははいそれでで今日はこの辺で失礼しますさよなら